नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर दोस्तों हम सभी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं और इस सफर में हमारे दिमाग में बहुत से क्रिएटिव स्टार्टअप आइडियाज बिजनेस आइडियाज आते हैं और फिर हम सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरीज पढ़ते हैं ताकि कुछ सीखने को मिले लेकिन दोस्तों मूवीज हमें बुक से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ सिखा देती है इसीलिए आज आपके क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज को फ्यूल देने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप टेन बिजनेस मूवीज ऑफ ऑल टाइम दोस्तों मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भरपूर बिजनेस मूवीज के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक इस वीडियो की जो लिस्ट है वो आपको मिलेगी इस वीडियो के एंड में और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ये मूवीज आप कहाँ देख पाएंगे इसकी डिटेल आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो नंबर दस पर है द फाउंडर ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो हमें बिजनेसमैन रे क्रॉक की स्टोरी दिखाती है जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को लार्जेस्ट एंड इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन बनाया था फिल्म में हम देखते हैं कि रे जो एक सेल्समैन होता है वो मैकडोनल्ड्स के ऑनर्स से मिलता है और उसे मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में कुछ पोटेंशियल दिखता है जिससे कि वो उसे बिगेस्ट रेस्टोरेंट बिजनेस बनाने के बारे में सोचता है तो मैकडोनल्ड्स बिगेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑफ द वर्ल्ड कैसे बना इसी की जर्नी ये फिल्म हमें दिखाती है दोस्तों द फाउंडर फिल्म के साथ ही दो और एक्सेलेंट बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा पहली फिल्म है स्टीव जॉब्स जो 2015 में आई थी और दूसरी है बिकमिंग वॉरन बफेट ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो 2017 में आई थी दोस्तों ये इंस्पायरिंग और एक्सेलेंट फिल्म भी आपको ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए नंबर नौ पर है जेरी मगवैर दोस्तों ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है लेकिन ये एक स्टार्टअप की स्टोरी भी हमें दिखाती है फिल्म में हम देखते हैं कि जेरी जो एक स्पोर्ट्स एजेंट है उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो इस प्रोफेशन की कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज कर देता है अब जेरी अपनी खुद की एक एजेंसी स्टार्ट करता है अब उसका ये स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल रहता है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म है जो आपको बिजनेस आइडिया और इंस्परेशन के साथ साथ रोमांस और कॉमेडी भी दिखाएगी ये बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल फिल्म रही थी अपने टाइम की What can I do for you? Buy. Show me the money. You know what I do? Show me the money. Money. My whole life I've been trying to talk. I mean, really talk. But no one wants to listen to me. You know that feeling. You... Number 8 par hai Pirates of Silicon Valley. ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा टेलीविजन फिल्म है जिसे टेलीविजन नेटवर्क्स पर रिलीज करने के लिए ही बनाया गया था ये फिल्म 1984 की बुक फायर इन द वैली द मेकिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पर बेस्ड है फिल्म हमें एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इन दो कंपनीज की हिस्ट्री को दिखाती है स्टीव जॉब्स बिल गेट्स के स्ट्रगल को दिखाती है उनके हार्डवर्क को दिखाती है ये फिल्म हमें वो क्रिएटिव आइडियाज और एक्शंस दिखाती है जिन्होंने सिलिकन वैली में रिवॉल्यूशन ला दिया था दोस्तों ये इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल फिल्म तो सभी बिजनेसमैन सेल्समैन फाइनेंस सेक्टर वर्कर्स और स्टूडेंट्स सभी को देखनी चाहिए नंबर सात पर है वॉल स्ट्रीट 1987 में आई ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है जो हमें एक यंग और एम्बिशियस स्टॉक ब्रोकर की स्टोरी दिखाती है जो सक्सेस के लिए टॉप पोजीशन अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो एक ग्रीडी कॉर्पोरेट रीडर के कांटेक्ट में आता है और इलीगल इनसाइड इन्फॉर्मेशन पर ट्रेडिंग करने लगता है और यहाँ से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है ये फिल्म हमें दिखाती है कि थोड़ा लालच शायद कुछ हद तक मोटिवेशनल या हेल्पफुल भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा लालच बुरा ही होता है स्पेशली जब आप स्टॉक्स या शेयर मार्केट में हैं दोस्तों इस फिल्म की एक सीक्वल फिल्म मनी नेवर स्लीप्स भी आपको ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए नंबर छः पर है द बिग शॉट ये एक इंटरेस्टिंग बायोग्राफिकल कॉमेडी फिल्म है जो 2010 की बुक द बिग शॉट इन साइड द डूम्स डे मशीन पर बेस्ड है फिल्म हमें तीन सेपरेट बट पैरेलल स्टोरीज दिखाती हैं जो कुछ एक्शंस और इवेंट्स के कारण 2007 के हाउसिंग मार्केट क्रैश से कनेक्टेड है फिल्म में सबसे स्पेशल है लीड स्टार कास्ट जिसमें है ब्रैड पिट क्रिश्चियन बेल स्टीव करेल रायन गोसलिंग इन सभी एक्सीलेंट एक्टर्स ने इस फिल्म को स्पेशल बनाया है दोस्तों ब्रैड पिट स्टारर एक इंस्पायरिंग बिजनेस मूवी और भी है जो ऑन्ट्रप्रन्योर्स को तो जरूर जरूर देखनी चाहिए वो फिल्म है मनी बॉल जो 2011 में रिलीज हुई थी नंबर पाँच पर है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये एक हर्ट टचिंग बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो बहुत से इमोशंस आपको फील करवाएगी बहुत से लाइफ लेसन आपको सिखाएगी ये फिल्म हमें क्रिस गार्डनर की लाइफ स्टोरी दिखाती है उनके स्ट्रगल्स को दिखाती है उनकी लाइफ का वो फेज दिखाती है जहाँ से फाइट करके निकलने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है फिल्म में हम देखते हैं कि एक होमलेस सेल्समैन जिसे जिंदगी हर कदम पर गिराती है लेकिन वो फिर उगता है चलता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो जीत नहीं जाता 
एक्सिलेंट एक्टर विल स्मिथ ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाया है साथ ही विल स्मिथ के सन जेडन स्मिथ जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी उन्होंने भी फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया नंबर चार पर है इन साइड जॉब ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो लेट 2000s के फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत करीब से हमें दिखाती है फिल्म के डायरेक्टर चार्ल्स फर्ग्यूजन ने डीपली रिसर्च करके ये फिल्म बनाई थी उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के सिस्टमिक करप्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसिस को दिखाती है फाइव पार्ट्स में इस फिल्म की स्टोरी हमें ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे पॉलिसी मैनेजमेंट और बैंक प्रैक्टिस में हुए चेंजेस के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है जिसे रिसर्च और कॉम्प्लेक्स मटेरियल और फैक्ट्स के एक्सपोजिशन के लिए बहुत तारीफें मिली थी नंबर तीन पर है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये एक बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म है जो 2007 के मेमोयर द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पर बेस्ड है इस मेमोयर में जॉर्डन बेलफोर्ट ने एज अ स्टॉक ब्रोकर अपने करियर और अपनी कंपनी के करप्शन और फ्रॉड में इंटेलिजेंस के बारे में अपना प्रस्पेक्टिव रखा है यही करप्शन और फ्रॉड उनके डाउनफॉल का कारण रहा था और यही सब कुछ इस फिल्म में भी दिखाया गया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एक्सिलेंट डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने और फिल्म में लीड रोल प्ले किया है एक्सिलेंट एक्टर लियोनार्डो डी कैपरियो ने इस एक्सिलेंट एक्टर और डायरेक्टर की पेयर ने मिलकर इस फिल्म को एक्सिलेंट बना दिया था चाहे आप स्टॉक ब्रोकर हो या ना हो चाहे आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो या ना हो यह फिल्म आप सबको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म एंटरटेनिंग है इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ आपको सिखाने वाली है Yeah. Yeah. Jag. Yeah, yeah, yeah. How much money you make? I don't know. 72,000 last month. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Hey, listen, I I quit. Yeah, I'm going in the stocks. Number 2 par hai Glen Gary Glen Rose. ये एक इंटरेस्टिंग ड्रामा फिल्म है जो 1984 के पुलिटर प्राइज विनिंग प्ले ग्लैन गेरी ग्लैन रोज का अडप्शन है फिल्म हमें चार रियल स्टेट सेल्समैन की लाइफ के वो दो दिन दिखाती है जिनमें वो सब बहुत डेस्परेट हो जाते हैं जब उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक ट्रेनर को भेजा जाता है वो ट्रेनर उनके सामने एक टफ चैलेंज रखता है और यहाँ से फिल्म में रियल ड्रामा रियल सस्पेंस शुरू होता है नंबर एक पर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कुछ ऑनरेबल मैं string of tools ready to put to work that's why i can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word i assure you ladies and gentlemen no matter what the others promise to do when it comes to the showdown they won't be there you never want to get married nope never want kids not a chance i just don't see the value in it all right sell it to me what sell me marriage Okay, how about love? Okay. Somebody to talk to, someone to spend your life with? I'm surrounded by people to talk to. I doubt that's going to change. How about just not dying alone? Starting when I was 12, we moved each one of my grandparents into a nursing facility. My parents went the same way. Make no mistake, we all die alone. This morning in the mortgage meltdown, new numbers showing that a record number of Americans are losing their homes. More than 70 mortgage companies have failed in the last few months in America, and now the biggest of the big companies, the Bear Stearns, the the big banks are caught holding the bag. The fifth largest investment bank in the country, Bear Stearns, is being sold for just $2 a share to JP Morgan. Sir, if those assets decrease by just 25%, that loss would be greater than the current market capitalization of this entire company sell it all today you're selling something that you know has no value so that we may survive there are three ways to make a living in this business be first be smarter or cheat graphical drama film hai jo 2009 ki book the accidental billionaire ka adaptation hai ये फिल्म हमें मार्क जकरबर्ग की स्टोरी दिखाती है जिन्होंने एज ए कॉलेज स्टूडेंट ही एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई थी जिसे फेसबुक नाम से जाना गया इसके बाद मार्क जकरबर्ग पर बहुत सी उंगलियां उठी बहुत से सवाल खड़े हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी तो फेसबुक की फाउंडेशन जर्नी और उसके पीछे की स्ट्रगल हार्डवर्क को इस फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में सबसे स्पेशल रहे लीड स्टार जैसी आइजनबर्ग जिन्होंने मार्क जकरबर्ग के कैरेक्टर को एक्सीलेंटली प्ले किया और ये साबित भी किया कि उनसे बेहतर इस कैरेक्टर को और कोई प्ले ही नहीं कर सकता था ये एक एक्सीलेंट और मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म है इससे बेहतर सक्सेस स्टोरी फिल्म बिजनेस फिल्म कोई दूसरी नहीं है 
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने सक्सेस स्टोरीज फाइनेंस सेक्टर सेल सेक्टर शेयर मार्केट और स्टार्टअप सभी सेक्टर से जुड़ी कुछ बेस्ट मूवीज आपको बताई है इन बेस्ट मूवीज को आप कहाँ देख सकते हैं इस डिटेल के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो पे पिंड कमेंट चेक कीजिए इनके अलावा बहुत सी एक्सीलेंट बिजनेस मूवीज और भी हैं तो अगर आप चाहते हो कि मैं फाइनेंस सेल्स या शेयर मार्केट ऐसे सेक्टर से जुड़ी मूवीज के सेपरेट वीडियोज बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में